जी तो गाइस एंड गर्ल्स वेलकम टू आईफेक्शनर डॉट कॉम वीडियो ट्यूटोरियल्स इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूस टेंस कब यूज़ करते हैं और उसका सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं तो शुरू करते हैं अपना आज का इंग्लिश ग्रामर थ्रू हिंदी एंड उर्दू का लेसन जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में है एक एग्जाम्पल लेते हैं आई वॉज प्लेइंग वेन यू केम टू माई हाउस तो अब यहाँ पे आई वॉज प्लेइंग वाला हिस्सा जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है और ये जो सेकेंड हमारा हिस्सा है वेन यू केम टू माई हाउस यू केम जो है वो पास्ट सिंपल में है इसी तरह एक और एग्जाम्पल ही वॉज ड्राइविंग वैन शी कॉल्ड हेम इसमें ही वॉज ड्राइविंग जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है और शी कॉल्ड हेम पास्ट सिंपल टेंस के अंदर लिखा हुआ है तो आपने देखा होगा कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो किस तरह बनता है सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद टू बी की सेकंड फॉर्म जो कि वॉज या फिर वर हो सकती है हमने वॉज कब यूज़ करना है और वर कब यूज़ करना है ये हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो इसको हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं जिस तरह वर्ब है प्ले उसके अंदर हम उसके बाद हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो ये हमारी आईएनजी फॉर्म प्ले की बन गई प्लेइंग सब्जेक्ट वॉज या वर और फिर आई फॉर्म वर्ब की इसके अंदर वॉज और वर्ब जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और जो हमारा आई की फॉर्म के साथ वर्ब होता है वो हमारा मेन वर्ब होता है तो हमारे पास एग्जांपल है आई वॉज प्लेइंग सब्जेक्ट वॉज आई एन जी फॉर्म वेन यू केम टू माई हाउस इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ हम वॉज या वर्ड लगाते हैं एग्जाम्पल देखते हैं आई वॉज प्लेइंग वेन यू केम टू माई हाउस ही वॉज प्लेइंग शी वॉज प्लेइंग इट वॉज प्लेइंग यू वर यू के साथ हम वर लगाएंगे प्लेइंग दे वर प्लेइंग और वी वर प्लेइंग इसी तरह अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की नेगेटिव फॉर्म किस तरह बनती है अगर आप पुराने एग्जाम्पल के साथ इसको कंपेयर करें तो वो था आई वॉज प्लेइंग वेन यू केम टू माई हाउस और इसके अंदर आप देखें कि नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हमने नॉट का अजाफा कर दिया है आई वॉज नॉट प्लेइंग वेन यू केम टू माई हाउस यानी कि सब्जेक्ट उसी तरह ऑक्जिलरी वर्ब जो कि टू बी है उसकी सेकेंड फॉर्म 
वॉज या वर उसके बाद हमने नॉट को ऐड करना है और सबसे आखिर में मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म सब्जेक्ट वॉज या वर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट उसके बाद नॉट और मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म आई वॉज नॉट प्लेइंग देखते हैं कि डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव फॉर्म किस तरह लिखते हैं आई वॉज नॉट प्लेइंग वेन यू केम टू माई हाउस ही वॉज नॉट प्लेइंग शी वॉज नॉट प्लेइंग इट वॉज नॉट प्लेइंग You were not playing. They were not playing, and we were not playing. तो आपने देखा subject was या फिर were उसके बाद not और आखिर में main verb की ing form. Negative form में हम कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म भी यूज करते हैं याद रखिए कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ की जाती है और रिटर्न फॉर्म में हम जो हमारी बड़ी फॉर्म है नेगेटिव फॉर्म की नॉट जिसमें आता है वो यूज़ करते हैं लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं जिसमें हम wasn't यूज करते हैं वर्ड was not की जगह ये था I was not playing लेकिन contracted form में हम इसको I wasn't playing when you came to my house लिखेंगे he wasn't playing she wasn't playing it wasn't playing and अब ये देखें you weren't you were not जो है वो एक्चुअल फॉर्म है और कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म है यू वरेंट प्लेइंग इसी तरह दे वरेंट प्लेइंग और वी वरेंट प्लेइंग इसमें ये जो पोस्टोफी है ये बेसिकली हमें याद दिलाती है कि यहाँ पर हमने ओ को ख़त्म कर दिया है ओ यहाँ पे मिसिंग है तो पोस्ट ऑफिस इसलिए हम डालते हैं वॉजेंट और वरेंट में अब हम आते हैं अपने सवालिया फॉर्म की तरफ यानी कि क्वेश्चन फॉर्म की तरफ एग्जांपल देखें तो लिखा है यहाँ पे वॉज आई प्लेइंग वेन यू केम टू माई हाउस और आखिर में क्वेश्चन मार्क इसका जो इम्पेटिव फॉर्म था वो सिंपल था आई वॉज प्लेइंग वेन यू केम टू माई हाउस लेकिन आपने देखा जब हमने सवालिया फॉर्म लिखनी है या क्वेश्चन फॉर्म लिखनी है तो उसमें आपका ऑग्जरी वर्ब पहले आ जाएगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है यानी कि वॉज वर जो टू बी की सेकेंड फॉर्म है पहले आ जाएगी उसके बाद आपका सब्जेक्ट और सबसे आखिर में मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपेल भी कहते हैं तो वॉज या वर्ग की पहली ऑग्जरी वर्ग का फॉर्म पहले आ जाएगी उसके बाद सब्जेक्ट और आखिर में मेन वर्क का आईएनजी फॉर्म आ जाएगी वॉज आई प्लेइंग वेन यू केम टू माय हाउस और आखिर में याद रखें सवाल या निशान के लिए जिस हम हिंदी और उर्दू में क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो क्वेश्चन फॉर्म में हम आखिर में इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क डालते हैं देखते हैं डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ 
एक्सप्रेशन फॉर्म को किस तरह यूज कर सकते हैं वॉज आई प्लेइंग वेन यू केम टू माई हाउस क्वेश्चन मार्क वॉज ही प्लेइंग क्वेश्चन मार्क वॉज शी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क वॉज इट प्लेइंग क्वेश्चन मार्क वर यू प्लेइंग वेन यू केम टू माई हाउस क्वेश्चन मार्क वर दे प्लेइंग और आखिर में क्वेश्चन मार्क और वर वी प्लेइंग आखिर में क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन फॉर्म जो होती है वो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ भी शुरू हो सकती है जिसमें क्वेश्चन फॉर्म्स या क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वाई वॉट हाउ वेयर और हु शामिल हैं उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब वॉज या वर जो टू पी की सेकेंड फॉर्म है उसके बाद सब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरह और वाकई में प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म और जब आपका सेंटेंस खत्म होगा तो आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे तो आप सवाल पूछ सकते हैं वॉट वॉज आई प्लैंग वेन यू केम टू माई हाउस तो इस ये देख लें कि सिंपल हमने क्वेश्चन वर्ड वॉट एड कर दिया है कि मैं क्या खेल रहा था जब तुम मेरे घर आए तो वॉट वॉज आई प्लेइंग जो सिंपल फॉर्म थी क्वेश्चन फॉर्म वो थी वॉज आई प्लेइंग वेन यू केम टू माई हाउस और क्वेश्चन फॉर्म आ गई वॉट वॉज आई प्लेइंग वेन यू केम टू माई हाउस तो डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम क्वेश्चन फॉर्म को एक दफ़ा देखते हैं वॉट वॉज आई प्लेइंग वेन यू केम टू माई हाउस वाई वॉज ही लाफिंग वेयर व यू गोइंग हाउ वर दे टॉकिंग इन द क्लास फॉर एग्जाम्पल एंड हु वॉज स्लीपिंग तो ये थी प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूस टेंस की इम्पेरेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स की कुछ एग्जाम्पल्स अब हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कब कब यूज करते हैं और किस तरह यूज करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम पांच सिनारियोज में यूज कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले सिनारियो जो है वो इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट के बारे में है तो डिस्कशन करते हैं इसके बारे में आप ये याद रखें कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम उस वक्त यूज करते हैं जब कोई बड़ा एक्शन पास्ट के अंदर जो कोई एक्शन हो रहा हो बड़ा वो इंटरप्ट हो किसी छोटे एक्शन के साथ मसलन आप ये देखें कि अगर मैं ये टाइमलाइन बनाता हूँ जिसमें ये हमारा पास्ट को शो कर रहा है यहाँ पे आके हमारा प्रेजेंट है और ये हमारी टाइमलाइन पे फ्यूचर काफ़ी आगे है तो अब जो है हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कब यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल जब एक बड़ा एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और वो जारी था ठीक है जी और बीच में एक छोटे एक्शन ने उसको इंटरप्ट किया मसलन मैंने रात को मैं 8 पीएम मैंने सोना शुरू किया और मैं सुबह 8 एम तक सोता रहा ठीक है जी मैं 12 घंटे सोता रहा 
लेकिन आपने रात के 11 पीएम को मुझे कॉल की ठीक है जी तो ये क्या है कि आई वॉज स्लीपिंग ठीक है क्योंकि वो पास्ट में शुरू हुआ था एक्शन और वो जारी था कि एक और एक्शन ने उसको इंटरप्ट किया आई वॉज स्लीपिंग वैन यू कॉल्ड एट अलेवन पी एम ठीक है जी क्योंकि मैंने वो एक्शन पहले शुरू कर दिया था और वो एक्शन आखिर तक जा रहा था तो आई वॉज स्लीपिंग वैन यू कॉल्ड ठीक है जी एक लॉन्गर एक्शन जो है वो इंटरप्ट हुआ शॉर्टर एक्शन के साथ तो इसलिए हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज किया तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक लॉन्गर एक्शन था कि वो एक बंदा खेल रहा था जब उसके बाप ने उसे कॉल किए ही वॉज प्लेइंग ठीक है जी लॉन्गर एक्शन उसने खेलना शुरू किया वो खेल रहा था कि एक शॉर्टर एक्शन हुआ जब उसके बाप ने उसको बुलाया वैन हिज फादर कॉल्ड इसी तरह वैन यू केम कॉमा आई वॉज स्लीपिंग यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि जब वैन जुमले के दरमियान में आता है सेंटेंस के मिडल में आता है तो हम कॉमा यूज नहीं करते लेकिन जब हम वैन को शुरू में ले आते हैं मसलन वैन यू केम तो फिर हमने कॉमा लगाना है पास जहाँ पे सिंपल टेंस ख़त्म हो रहा है वैन यू केम कॉमा आई वॉज स्लीपिंग इसी तरह एक और एग्जाम्पल है वाइल वी वर वॉचिंग टी वी ठीक है जी कॉमा क्योंकि वाइल हमने शुरू में यूज किया है इस वजह से इट स्टार्ट टू रेन एक और एग्जाम्पल शी वॉज वेटिंग फॉर अस वेन वी अराइव वो मतलब पास्ट में वेट करना उसने शुरू किया और वो अभी कर रही थी कि हम पहुंच गए शी वॉज वेटिंग फॉर एस वेन वी अराइव ये याद रखें कि जब हमने वैन यूज करते हैं तो हम पास सिंपल टेंस के साथ वैन को यूज करते हैं और अगर हमने वाइल को यूज करना है तो वो हम पास कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज करते हैं जिस तरह के एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमने देखा ठीक है जी अगर ये एग्जाम्पल नंबर फोर जो है वो था शी वॉज वेटिंग फॉर अस वेन वी अराइव अगर यहाँ पे मैंने वाइल को यूज करना है तो फिर मैं क्या करूँगा मैं पास कंटिन्यूस टेंस के साथ वाइल लगाऊंगा वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर अस वी कॉमा वी अराइव ठीक है जी तो याद रखें कि वाइल जो है वो पास कंटिन्यूस टेंस के साथ जुमले के हिस्से में यूज होता है और वैन अगर हमने यूज करना है तो वो पास सिंपल टेंस के साथ यूज करना है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रामर में इसको आप हमेशा याद रखें अच्छा जी और हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कब यूज करते हैं जब किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई इंटरप्शन हो या फिर जब हम स्पेसिफिक टाइम को एज एन इंटरप्शन यूज करें फॉर एग्जांपल येस्टरडे एट टू पी एम कॉमा आई वॉज वर्किंग अब यहाँ पे मैंने टाइम को एज एन इंटरप्शन यूज किया है तो इस वजह से मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहा हूँ इसी तरह मतलब पास्ट में वो काम शुरू हुआ लास्ट नाइट एट दिस टाइम वी वर वाचिंग अ मूवी यानी कि पास्ट में जो है मैं हमने मूवी देखना शुरू की लेट सपोज छः बजे अभी आठ बज रहे हैं ठीक है तो येस्टरडे मैंने छः बजे का हमने मूवी देखना शुरू की थी और अभी आठ बज रहे हैं और वो मूवी हमने तकरीबन दस बजे तक देखी थी तो हमने यहाँ पे टाइम को एज एन इंटरप्शन यूज़ किया और एट दिस टाइम तकरीबन आठ बजे जो था हम वो काम कर रहे थे तो इस वजह से मैंने पास कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे यूज़ किया इसी तरह जो है टाइमलाइन मैं पूरी कर देता हूँ पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर एट मिड नाइट ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट 
ठीक है जी शायद उस बंदे ने शाम को ही वॉक करना शुरू कर दी हो पास्ट में और मिड नाइट में भी वो वॉक कर रहा था वो शायद सुबह तक करता रहा हो तो इस वजह से हमने कहा कि एट मिड नाइट ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट तो एक स्पेसिफिक टाइम पे जब हमने बताना हो कि वो काम उस वक्त हो रहा था तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं इसी तरह अगर दो एक्शंस पास्ट में पैरेलल चल रहे हों तो भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं अब लेट सपोज मैं किसी के साथ जो है ड्राइविंग पे गया सफ़र पे गया और हम गाड़ी में बैठे थे गाड़ी में मुझे नींद आ गई इस पॉइंट पे तो क्या हुआ और उसी टाइम पे वो जो है वो ड्राइविंग कर रहा था या कर रही थी तो मैं क्या कहूँगा कि आई वॉज स्लीपिंग वाइल शी वॉज ड्राइविंग ठीक है जी दो पैरल एक्शन पास्ट में शुरू हुए या एक एक्शन शायद थोड़ा पहले शुरू हो गया कि ड्राइविंग हमने पहले शुरू की थी लेकिन उसी एक्शन के दरमियान दूसरा एक्शन भी हुआ और वो चल रहा था जब हम बात कर रहे हैं कि आई वॉज स्लीपिंग वाइल शी वॉज ड्राइविंग तो यानी कि एक खास टाइम पे ये दोनों एक्शन पैरल जा रहे थे तो इस वजह से हमने दोनों को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज किया इसी तरह हम सवाल में पूछ सकते हैं वॉज ही स्लीपिंग वाइल द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास ठीक है जी ये आप क्वेश्चन फॉर्म में आपने पूछ लिया या फिर आप कह सकते हैं वाइल आई वॉज स्लीपिंग दे वर सेलिब्रेटिंग ठीक है जी क्योंकि ये दोनों एक्शन भी पास्ट में हुए और हम बात करें कि जब ये दोनों एक्शन पैरल हो रहे थे तो क्या हो रहा था कि जब मैं सो रहा था वो पार्टी कर रहे थे ठीक है जी तो हम पास कंटिन्यूस टेंस उस वक्त भी यूज़ करते हैं जब हमने दो या दो से ज़्यादा पैरल एक्शंस को डिस्कस करना हो पास्ट के अंदर और हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने पास्ट में एटमोसफियर को डिफाइन करना हो कोई बताना हो फॉर एग्जांपल स्टोरी शुरू होती है कि बारिश हो रही थी वो अकेला सड़क पे जा रहा था एंड सो एंड एंड सो फोर्थ तो जिस हम हिंदी और उर्दू उर्दू में पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं एक एटमॉस्फेयर पास्ट में डिफाइन करने के लिए तो क्या होता है हम पास कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं ठीक है जी एग्जाम्पल के तौर पर When we stepped in, students were making noise. Comma, some were playing. Comma, one boy was crying, and a little girl was sleeping. One boy was running around and waving his hands. Others were laughing. ठीक है जी तो ये हमने एक एटमॉस्फेयर डिफाइन किया यहाँ से यहाँ तक कि जब हम क्लास के अंदर गए तो क्या हो रहा था बच्चे शोर मचा रहे थे खेल रहे थे कुछ रो रहे थे कुछ हंस रहे थे तो जब आपने स्टोरी लाइन डिफाइन करनी हो पास्ट में यूजुअली जब आप नावल्स पढ़ते हैं तो इस तरह नावल का सिनारी शुरू होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है और सडनली हम पास्ट सिंपल टेंस में आ जाते हैं कि बारिश हो रही थी वो अकेला सड़क पे जा रहा था कि एकदम एक गाड़ी आके रुकी एकदम एक गाड़ी आके रुकी जो है वो क्या है आपका पास सिंपल टेंस पहले एटमोसफियर डिफाइन किया पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस में आपने उसको रोक दिया एक और यूजेज पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो हम यूज करते हैं वो ये है कि जब कोई एनोइंग या इरिटेटिंग हैबिट हमने डिफाइन करनी हो पास्ट में तो हो उस वक्त हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है मतलब ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली जब हमने वर्ड यूज करने हो 
उसमें एनोइंग हैबिट हमने डिफाइन करनी हो तो फिर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ऑलवेज वेकिंग अप लेट ठीक है जी एक एनोइंग हैबिट थी कि वे लोगों से तंग थे शी वॉज ऑलवेज एनोइंग अदर्स इन द क्लास फॉर एग्जाम्पल हाँ और इसी तरह हिज मॉम वॉज ऑलवेज कॉल्डिंग हर चिल्ड्रन ठीक है जी ये भी एनोइंग हैबिट है ये भी एनोइंग हैबिट है और ये शायद कुछ लोगों के लिए एनोइंग हैबिट है इस वजह से हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज किया अच्छा दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स कुछ जो होते हैं नॉन कॉन्टीन्यूस वर्ब्स होते हैं और इसका मतलब उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बन सकती और कई दफ़ा गलती से हम उनको यूज करने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जांपल एक गलती है ही वाज बीइंग एट स्कूल व्हेन दे काम के व्हेन दे केम ठीक है जी ये गलत है क्योंकि बीइंग की सेकंड फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म नॉन इट्स अ नॉन कंटिन्यूस वर्ब ठीक है जी तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा ही वॉज एट स्कूल वेन दे केम ठीक है जी बहुत से नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स होते हैं अगर आपको नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स के बारे में जानना है तो काइंडली मेरा नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स के ऊपर जो ट्यूटोरियल है उसको देखिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लेकिन सबसे पहले इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करते हैं इसी तरह एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम छोटे एक्शन को पास कंटिन्यूस टेंस में लिख देते हैं मसलन वाइल शी वॉज कॉलिंग आई स्लेप्ट जबकि मैं पहले से सो रहा था और सोता जा रहा था और बड़ा एक्शन क्या है स्लीपिंग कि उसकी कॉल आई थी ठीक है जी थोड़ी देर के लिए तो ये रॉन्ग है इसका सही जो आंसर है या जुमला है वो है वाइल आई वॉज स्लीपिंग शी कॉल्ड ठीक है जी वाइल आई वॉज स्लीपिंग शी कॉल्ड और ये करेक्ट फॉर्म है तो हमेशा लॉन्ग एक्शन जो है हमें चाहिए कि हम उसको पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में लिखें और स्मॉल एक्शन को पास्ट सिंपल टेंस में लिखें अगर तो वो किसी और को कॉल कर रही थी तो हम ये भी कह सकते हैं वाइल आई वॉज स्लीपिंग शी वॉज कॉलिंग हर मदर ठीक है क्योंकि ये दोनों पैरल एक्शन थे लेकिन अगर वो मुझे कॉल कर रही थी उसने कॉल की रात को तो फिर ये गलत बात है और इसका करेक्ट फॉर्म ये है तो दोस्तों अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं मैं एक जुमला लिखता आ, लिखा हुआ है यहाँ पे आपने उसका अफर्मेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस और क्वेश्चन पास्ट कंटिन्यूस टाइम टेंस के फॉर्म्स लिखनी हैं और मुझे बतानी हैं तो एक्सरसाइज नंबर वन ये एग्जांपल नंबर वन जो है वो है शी कॉल्ड वाइल आई स्लीप तो इसकी एफर्मेटिव फॉर्म क्या होगी जी जी ठीक है बिल्कुल ठीक शी कॉल्ड वाइल जी बताइए हाँ वाइल आई वॉज स्लीपिंग ठीक है जी बिल्कुल ठीक इसी तरह इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या होगी शी कॉल्ड वाइल आई वॉज नॉट स्लीपिंग ठीक है जी और मैं अगर कहूँ कि इसकी कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म क्या है नेगेटिव तो आप क्या लिखेंगे आई वॉज एंट स्लीपिंग शी कॉल्ड वाइल आई वॉज एंट स्लीपिंग और इसकी क्वेश्चन फॉर्म क्या होगी डिड शी कॉल वाइल आई वॉज स्लीपिंग क्या जब मैं उसने कॉल की जब मैं सो रहा था तो यहां पर आपने डिड शी कॉल कर दिया एक और एग्जाम्पल लेते हैं ही वॉक 
when it started to rain. तो इसकी affirmative form जो है past continuous tense में क्या होगा? जी, बताइए. जी, he was walking when it started to rain. जी, negative form. He was not walking when it started to rain. और अगर मैं इसका कहूँ कि negative form की contracted form क्या होती है, जो spoken English में हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, तो वो है wasn't. He wasn't walking while it started to rain. जी, और इसकी question form क्या होगी? जी, सबसे पहले was या word पहले आ जाते हैं, उसके बाद subject. जो कि ही है, उसके बाद हमारा अब वे मेन वर्ब का एनजी फॉर्म वाज ही वॉकिंग क्या वो चल रहा था व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन जब बारिश शुरू हुई और सबसे आखिर में इसका क्या आएगा क्वेश्चन मार्क बिल्कुल ठीक इसी तरह टाइम इंटरेप्शन के वक्त हमने डिस्कस किया हम कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं तो at 2 p.m. sun shine इसको आप past continuous tense में affirmative form में बताएं जी बिल्कुल ठीक at 2 p.m. जी sun was shining बिल्कुल ठीक जी इसका negative form क्या होगा past continuous tense में at 2 p.m. Sun was not shining. Contracted form. Negative form ki kya hai? At 2 p.m. Sun wasn't shining. Thikhe ji, ab ye irregular verb hai shine. To iska jo humne ing form banani hai, usme hum aakhir mein e ko hata denge. To ye ho jayega shining. Yaad dekhein ki regular verbs ke liye hum aakhir mein ing laga dete hain to वो सिंपल उसकी आईएनजी फॉर्म बन जाती है मसलन वॉक आईएनजी आपने लगा दिया तो वॉकिंग हो गया टॉक आईएनजी लगा दिया तो टॉकिंग हो गया लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उसमें हमें डिफरेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और वो चीज जानने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे आईएनजी फॉर्म्स का मेरा ट्यूटोरियल प्लीज देखें अच्छा जी इसका क्वेश्चन फॉर्म क्या है आप पूछेंगे क्या दो बजे सन शाइन कर रहा था सूरज चमक रहा था आप कहेंगे वाज द सन शाइनिंग एट टू पीएम ठीक है जी और आखिर में क्वेश्चन मार्क तो गाइस एंड गर्ल्स ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर आईफेक्शन डॉट कॉम का ट्यूटोरियल था अगर आपको मजीद एक्सरसाइजेस करनी हैं तो प्लीज iFactor.com को विजिट करें प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद अंटिल देन कीप लर्निंग टेक केयर बाय बाय